tervetuloa taideyliopiston taidepisteeseen sekä ihmiset täällä Kuvataideakatemialla että siellä YouTuben ääressä. Ja tänään jutellaan aiheesta, miten taide tekee kaupungista paremman. Ja mun nimi on Anna Moilanen ja mä esittelen nyt meidän muut keskustelijat täällä. Eli meillä on Maju Loukola, sä oot yliopiston lehtori ja tutkija täällä Taideyliopiston Kuvataideakatemiassa. Sitten on Hella Henberg, arkkitehti ja tutkija. Ja Anni Sinnemäki, Helsingin kaupunkiympäristön apulaispormestari. Tervetuloa kaikki. Ja siellä YouTuben äärellä ihmiset, niin saatte kommentoida ja kysellä koko tämän keskustelun ajan. Ja nostetaan sitten jossain vaiheessa kysymyksiä ja kommentteja mukaan keskusteluun. Ja haluaisin aloittaa kysymällä kaikilta teiltä, että miten taide on viimeksi tehnyt sinulle henkilökohtaisesti kaupungista paremman? Aloitetaan no, heti, koska tota, no, heti tulee mieleen tuore esimerkki eiliseltä, että, että tota, Taike äh, myönsi uudemman taidepalkinnon tämmöiselle Kaskontula Art Schoolille, hmm. jota vetää tota, Heidi Hänninen, joka opiski, tekee meillä väitös, tohtoriväitöstutkimusta yhteisötaiteesta nimenomaan Joo. Kontulassa. Ja tota, se, että tämä oli tällä tavalla niin huomattu se Heidin ja, ja Kassin merkitys Joo. tällaisessa niin kuin, Lähiö kaupunkitilaa elävöittävässä ja, ja tämmöisessä myöskin siis tätä yhteisöä voimauttavassa mielessä, niin oli ihan mielettömän hienoa. Kerro siitä Kontula Art Schoolista, se Joo. vaikuttaa tosi kiinnostavalta. No mä kerron nopsaa siitä, että... Tuota... Kerro vaikka vähemmän Joo, nopsaa. no niin, okei, okay, no me <laughs> sitten aikaa. Niin tuota, Heidi Ääninen siis on itse, itse kuvataiteilija ja, ja tehnyt paljon yhteisöä katutaidetta ja hän perusti 2019 Kontulaan tämmöisen tämmöisen matalan kynnyksen äh, taidekoulun, Joo. ja, ja tota, niin, hän vetää taidekouluja aikuisille ja nuorille, ja siellä on mukana äh, erilaisista etnisistä ja, ja tota, muutenkin vähemmistöryhmistä Joo. ihmisiä, ja sitten siellä on myös päihdekuntoutujia ja päihteiden käyttäjiä, että, että tota, se on semmoinen niin äh, aika jotenkin Huojuva yhteisö voisi sanoa, mm. niin kuin hän itse, itse myös tästä paljon puhuu. Että tota, ja ja sit se, mikä siinä on tosi hienoa, on se, että, että, että siellä niin kun he ovat vertaistaiteilijoita, että he ovat kaikki taiteilijoita. Että se ei ole sillä tavalla, että Heidi seisoo ponistalla ja opettaa, <laughs> vaan että, että se on tosi semmoinen niin jotenkin tasa-arvoinen mm. ja, ja yhdenvertaisuusperiaate siellä pätee jos missä. Ja tota, niin, niin, äh, sitä on tehty siis jo näin, näin monta vuotta ja, ja toivottavasti jatkuu. Joo. Joo. Kuulostaa näin tosi lyhyesti. hienolta. Yes. Joo. Joo, kiitos. Tuosta oli kiinnostava kuulla. Siis, äh, mä olen itse tehnyt juuri tänä syksynä tota, sellaista hanketta Malminkartanossa, missä tota, pohditaan tyhjille liiketiloille niin kuin uusia käyttömahdollisuuksia ja samalla mietitään niin kuin lähiön muita muita haasteita ja mahdollisuuksia. Siellä on noussut tuo taide ja yhteisötaide. Tosi paljon vielä ei ole tosin tapahtunut mitään, mutta, mutta täytyy laittaa tuokin korvan taakse. Ehkä niin kuin mun omat kokemukset myös siitä, miten taide on minulle tehnyt kaupungista paremman paikan, niin mun omassa työssä paljon liittyy juuri niin kuin tiloihin ja miten niin kuin tyhjien, tyhjien tilojen käyttöön on voitu mahdollistaa niin kuin taiteen tekemistä, taiteen tekemisen tiloja ja miten tavallaan se taide voinut vaikuttaa monella tapaa niin kuin kaupungin kehittymiseen ja uudenlaiseen niin kuin alueiden uudistumiseen ja elävöitymiseen. Että yksi omakohtainen esimerkki on esimerkiksi Jatkasaaresta, missä olin itse väliaikaispuokralaisena tosiaan L3 Makasiinissa. Tästä on jo jonkin verran aikaa, olin siellä kahdeksan vuotta vuokralaisena ja, ja sinne sitten tuli myös monta, monta taide Niitä oli kolme galleriaa niihin hallitiloihin ja tota, tavallaan se niin kun oli siihen aikaan niin vasta rakenteilla oleva, oleva kaupungin osa, Joo. niin mun mielestä siitä, siitä tuli niin hirmu hieno, hieno kohde sinne ja se keräs ihmisiä. Ja, ja tota noin, niin. Sitten tietysti nämä galleriat on siirtynyt uusiin paikkoihin ja luonut taas, taas niin uudenlaisia kaupunki, mm. kaupunkipaikkoja ja tiloja. Joo. <köhön> Kiitos, Anni. Tuota, niin, <tos> mulla ehkä mun, jotenkin, mulla on ollut niin intensiivinen syksy, että mun on pakko sanoa ehkä tällainen takaa, niin jotenkin ehkä sit yksityinen ja eksklusiivinen asia, että, tuota, niin, ää, koska mun työhuone on kaupungin talolla ja tuota, niin, ää, se on kauniissa paikassa siellä kulmassa ja näin kauppatorille ja tuota, niin, nykystandardeissa se on 
ää, aika iso työhuone, jossa onneksi mulla on usein ää, myös ää, paljon muita ihmisiä tekemässä mun kanssa töitä. Ja tota, sit mä oon muutama vuosi sitten, ää, niin mä valitsin sinne kaupungin museon taidekokoelmasta uudet teokset, koska näissä kaupungin talon ää, työhuoneissa niin, ää, saa olla tota, niin, sit kaupungin museon kokoelmasta sellaisia, sellaisia teoksia, jotka ei ole jossain niin julkisessa paikassa. Ja sitten mulla oli ää, sellainen aika jännitysnäytelmä, että tota, ää, mä valitsin sellaisen tosi ison Leena Nion maalauksen ää, sellaiselta niin säle, hänen säleikkökaudeltaan. Ja tota, niin, ja sitten silloin oltiin juuri ää, tota, ää, toi Kanneltalon peruskorjaus oli valmistumassa ja siellä sit ihmiset ää, oli vielä vähän pohtimassa yhtä teosta, että mikä tulee sinne aulaan. Ja tämä Leena Nion teos oli siinä valinnassa bubbling on Apua, se olisi viety <laughs> sulta. Ja sitten sit mun piti odottaa vähän aikaa, että mitä käy siinä Kanneltalossa, ää, mutta sitten he valitsi toisen teoksen oh. ja Leena Nio tuli, tuli mulle. Ja tota, niin, Siinä on semmoinen ikkunanäkymä ja säleikkö ja sitten siinä on käpytikkoja ja ehkä mun intensiivisessä työsyksyssä niin se on ollut sit sellainen, joka, on, tuota niin, joka tuo mulle semmoisen tuota niin, hyvän tunteen siitä, että näkymät avautuu jonnekin muuallekin kuin juuri siihen fyysiseen kaupunkiin. Toi on tosi tärkeä toikin joku työ, minkä voi nähdä joka päivä. Jollakin se on kulkee ohi jonkun veistoksen tai muuta. Ja, ja tuota... Mulla on itsellä tuolla Tapiolla metroasemalla se Emma jättää jäljen Kim Simonsonin teos, joka moikkaa tällä tavalla sen tyttöni. Niin mä aina moikkaan sitä takaisin ja mä aina välillä ajelen metrolla Tapiolaa ihan sen takia, että mä pääsen moikkaamaan sitä. Että kyllä ne päivittäisetkin on tosi tärkeitä tuollaiset. No mitä jos te ajattelette nyt laajemmin vielä kuin henkilökohtaisesti, niin mitä te ajattelette, että mitä taide tekee kaupunkilaiselle? Mitä kaikkea se saa aikaan? No, ehkä. Vaan. no siis yksi on niin kuin ehkä sellainen, että taide voi auttaa näkemään asioita toisella tavalla, että jos nyt ajatellaan vaikka Lux Helsinkiä mm. niin kuin, tai jotain, Espoossa on ollut tämä reflekt, reflektori, Joo. niin, niin tota, voi niin kuin nostaa sellaisia uudenlaisia elämyksiä ja kokemuksia just siitä, että miten, miten niin kuin havaitaan tavallaan kaupungin paikkoja ja tuodaan niihin jotain uutta ja mm. autetaan näkemään uudella tavalla, niin se on ainakin yksi. <köhön> Joo, mitä Anni? No, jos mä ajattelen, että tietenkin taidekaupungissa, senhän pitääkin niin kuin kietoutua kaikkeen, mm. että, että ehkä omassa työssä ajattelen, että yksi tärkeistä asioista nyt viime vuosina ää, on ollut se, niin taidekasvatuksen ja taiteen tekemisen ja harjoittamisen paikkojen ja taideinstituutioiden niin läheisempi nivoutuminen meidän päiväkotien ja koulujen arkeen. Ja jos mä ajattelen Helsinkiä, niin mä ajattelen, että mä, niin tärkeää on se, että, että kaupunki on sellainen, jossa kaikki lapset niin kasvaa niin taiteen kanssa mm. ja että se niin varhaiskasvatus ja peruskoulu toisi sen niin taiteen kokemisen ja tekemisen tosi lähelle. Ja ajattelen, että meillä on Helsingissä tässä kyllä tosi hienoja ää, perinteitä ja uusia avauksia, että et vaikka sitten Annan talo, jonne mennään itse tekemään taidetta ja peruskoulun aikana niin kaikki helsinkiläiset lapset käy sen läpi ja kokee sen. Ja nythän me ollaan tehty sitten semmoinen ratkaisu, että aikaisemmin ää, vähän ehkä satunnaisesta ja välillä toimineesta kulttuurin kummilapset toiminnasta, niin sitä on laajennettu niin, että nyt sitten kaikilla lapsilla, jotka syntyy Helsinkiin, niin on, on joku kummi-instituutio, ää, joka ottaa haltuunsa ja kutsuu lapset taiteen ääreen. Ja siellä on niin kaupungin orkesteri kuin sitten vaikka meidän teattereita, mm. jotka, jotka ottaa lapsen mukaan. Ja ajattelen, että semmoiseen helsinkiläiseen filosofiaan, niin sopii tosi hyvin se, että, että tällaiset asiat tehdään niin, että ne koskettaa niin kuin jokaista koululaista, eikä, eikä vaikka vaan sitten semmoisia kouluja, missä opettajat on erityisen aktiivisia. Niin, niin, tota, niin ajattelen, että se ei ole niin kuin julkisessa tilassa olevaa taidetta, mutta se on tavallaan meidän niin kuin, ää, demokraattisen mm. kaupungin 
äh, ulot, raken, ulottuvilla niin, rakennuspalikka, mm, että, mm. että se on tota, niin, että kasvatetaan kaikkia lapsia yhdessä niin kuin taiteen tuntijoiksi ja tekijöiksi mm. ja kokijoiksi. Mm. Mitä sä ajattelet, Maju? Joo, no mulle tulee mieleen siis semmoinen, että jotenkin kaikki mitä kaupungissa tehdään ja ja mitä kaupunkiin liittyen päätetään tai niin kuin kuvitellaan, niin ajattelin, että tai ei ole mitään niin, kuin niin voimakasta asiaa tai aluetta olemassa tai ajattelutapaa kuin taide. Mm, taide mm. on niin kuin totta koko ajan fiktiossa ja se on totta niin kuin yhteydessä jotenkin siihen reaalimaailmaan, mm, missä me mm, ollaan mm. kaikkeen. Että se on jotenkin niin kuin, mä ajattelin, että, että, että sen takia jotenkin taide on niin kuin laajempi asia kuin teoksia, mm. että se on myös semmoinen niin kuin ajattelutapa ja asenne. Kyllä, kyllä. Mm. Minkälainen, minkälaisia me oltaisiin, jos, jos kaupungissa ei olisi taidetta? Mitä se tekee meidän mielelle? Anni, sä sanoit, että musta, että saa ihmiset ajattelemaan monipuolisemmin. Ehkä vaikka vaikea kuvitellakin, että mitä se kaupunki mitä tai mitä me sitten oltaisiin ilman. Jotain että... ihan toisia elämänmuotoja. Että, että, tuota, niin, se tuntuu ehkä juuri vaikealta. Ajatella, että et tietenkin, kyllä mä jotenkin ehkä itse näen niin, että et tavallaan niin kuin kyky, äm, kyky kuvitella asiat toisin tai ku, kyky nähdä asiat niin kuin toisesta näkökulmasta tai ää, kyky nähdä monta, tot, niin kuin monta totta todellisuutta mm, mm. päällekkäin ja sellaisiakin asioita, jotka ovat niin kuin ristiriidassa keskenään, mm. niin nehän on kaikki asioita jotenkin se maailman kerroksellisuus myös niin kuin avautuu, avautuu yleensä taiteen kautta. Mm. Että, et, ähm, et se, että me kyetään muodostamaan niin kuin keskustelevia ja äh, yhdessä eläviä ihmisyhteisöjä, niin kyllähän se tavallaan, se on varmasti niin, että taide on jollain tavalla siellä tosi ytimessä, että on ehkä vaikea kuvitella sellaista yhteisöä mm. niin kuin oikeasti, jolla ei tavallaan olisi sit sitä niin kuin kykyä myös taiteeseen. Niinpä. Eikö Maju, toi on just se, minkä kanssa teet töitä, niin kuin noi rinnakkaistodellisuudet ja näin. Mitä sä ajattelet, että minkälainen ihminen olisi ilman tai mihin me tarvitaan näitä rinnakkaistodellisuuksia? No, niin, no siis tai tavallaan sille, niin kuin rinnakkaistodellisuuksia siinä mielessä, että molemmat on, niin kuin, tai kaikki todellisuudet on tosiaan tai jotenkin sellaiset, mm. jotka taiteen kautta avautuu semmoisena niin mahdollisena tai utoppisina tai, tai jotenkin, niin kuin, että oispa näin villisti tai jotenkin, että heitetään tämä nyt ihan absurdisti mm. kuperkeikkaa tämä asia, mm. niin, niin, niin tavallaan semmoinen ajattelutapa tai semmoinen ase tai semmoinen, mikä niin kuin taiteen elimellisesti kuuluu, Joo. että mikä vaan on mahdollista, niin. mutta et silti sillä tavalla, että se ei niin kuin jää joskus semmoiseksi utopiaksi tai semmoiseksi mm. niin kuin fetissiksi siinä mielessä, mm. että, että se on jotain, niin kuin, jotain sillä tavalla, että sille on helppo sanoa huuhaa tai jotenkin, että, että ainahan sitä voi leikkiä. Että tavallaan se, että, että se niin kuin, Um, niin, no ehkä sitten kun sä kysyit tuosta, että mä teen niinku työkseni näihin asioihin liittyviä asioita mm. ja mietitään kaupunkitilaa tuota kautta, niin, niin jotenkin sillä tavalla, että tuossa esimerkiksi, tota, no, tää, jos nyt puhutaan tästä hankkeesta, missä mä oon, niin kaupunkisääntöjen ja uneksunnan tilana, niin siinä risteytetään niinku lain näkökulmaa ja oikeusfilosofian ja sitten politiikan teorian mm. ja arkkitehtuuria ja sitten, äh, sitten taidetta ja no. erityisesti tämmöisiä niinku tilallisia praktiikoita ja tekemisiä kaupunkitilassa ja tilassa, niin, niin, tota noin, niin siinä sitä kautta jotenkin sillä lailla, että ne, me ei niin kuin aseteta tai haluta ajatella, että nämä asiat olisivat toisille vastakkaisia, mm. vaikka ne niin kuin näyttäisi siltä, Joo. että tavallaan niin kuin, että, että laki voi olla yhtä, yhtä lailla niin kuin semmoista savea, mitä muotoillaan ja mm. onkin, mm. Että, että tavallaan niitä on hauska peilata sillä tavalla niitä ajattelutapoja ja, ja niin kuin tekemistapoja Joo. toistensa kanssa ja jotenkin niin kuin antaa niiden niin kuin, infektoida toisiaan semmoisella Joo. tavalla, että, että vähän niin rikkoo sekä taiteessa että sitten näissä tämmöisissä yhteiskunta niin kuin tieteellisissä näkökulmissa, niin Joo. kummankin vähän niin kuin jotenkin tökkii niitä ja rikkoo vähän semmoisia niin ehkä perinteisiä ajattelutapoja. Joo. Että tota, vastasin, kunhan me sun kyllä, kysymykseen. Kyllä, kyllä Joo. <laughs> Joo. Toi siis toi utopia-sana on niin jännä, kun säkin vähän sellainen kyseenalaistat, että onko se sitten huuhaata. Mä itse ajattelen, että et meidän pitäisi niinku koko ajan työskennellä utopioiden kautta, koska en mä usko, että mitä uutta oikeasti niinku muuten syntyy. Ja sitten mä näen, että siinä on taiteella just hirveän tärkeä rooli, että taide voisi olla paljon enemmänkin. Musta tuntuu, että taide tosi usein keskittyy dystopioihin valitettavasti, mutta taide voisi paljon enemmän keskittyä utopioihin, joista sitten vaikka päättäjät ja niinku tiedeyhteisö ja, ja niinku bisnestyypit ottaisi kiinni ja rupeaisi tekemään niitä todeksi. Mitä sä ajattelet? Anni, että millä tavalla utopiat voisi olla, tai ovat jo kehittämässä kaupunkia, taide, taideutopiat? 
Mulla mm, on varmaan jotenkin ristiriita meidän suhde, ja mä en tiedä pidäks mä utopioista, mutta sitten ähm, ehkä sen takia myös, että sen utopian prototyyppi on jotenkin sellainen ehkä joku pastoraali idyli, että se utopia on jotenkin niin liikkumaton. Wow. Äh, että, mutta sitten musta tosta mitä sä kysyit, niin mä niin kun itse ajattelen, vähän musta, äh, ihanasti Maju sanoit, että niin kun, et myös niin kun, säännöt ja normistothan ovat niin kun, muokattavaa aineesta ja siitähän niin kun, muutoksessa tai politiikassa on niin kun, ää, kysymys. Tota, niin, Mutta joo, mun mielestä ehkä sanoisin niin, että et se mikä on todella tärkeää ja ehkä sitä niin kun, tarkoitit Anna myös utopioilla, että meillä on niin kun, kyky nähdä, että asiat voi olla toisin. Kaikki voi olla toisin nyt. tavallaan. Ää, ja, tota, niin, ää, ja, ja siihen tietenkin niin kun, ä, taide antaa siihen ne eväitä, ä, yhteiskunnallinen kapina kyseenalaistaminen antaa siihen eväitä, joskus politiikka antaa siihen eväitä, että siihen on niin paljon lähteitä ja ne on kaikki tärkeitä, mm. koska tavallaan meidän nykytila ä, ei ole ä, tyydyttävä tahi ä, niin kun, fysiikankaan lakien mukaan hyväksyttävä, mm. niin, tota, niin siinä mielessä me tietenkin tarvitaan koko ajan sitä niin kuin, kykyä muutokseen. Ja mä ajattelen, että mun omassa, omassa työssä näen kyllä tosi vahvasti sen ihmisten ominaisuuden, että, että ihmisillähän on niin kuin, ää, jotenkin niin kuin raivokkaan kova kyky tarrautua nykytilaan. Mm, ky- kyllä. <laughs> että, että, tuota, että muutoksen ä, aikaansaaminen on vaikeaa. Mm. Ja, tuota, ja sen tähden niin se kaikki, mikä niin kuin, avaa sitä, että joku voi myös olla toisin. Mm. Ä, kaupungissahan sitten, et, jos mennään niin kuin, taiteen ulkopuolelle, mistä Majukin hyvin sanoi, niin sitten yksi keino tavallaan tehdä asioita ä, on se, asioiden kokeileminen, että tehdään jotain, mikä ei ole pysyvä järjestely, vaan kokeillaan mm, jotain, mm, mm. jotta voitaisiin nähdä se muutos niin kuin mm. sellaisena, joka onkin hyväksyttävämpi mm. kuin ikään kuin sen tavallaan niin kuin vaan mm. paperille kirjoittaminen ja hyväksyminen mm. pysyväksi muutokseksi. Mm, mm. Mitä sä Hella ajattelet, että miten taide voi olla muovailemassa kaupunkia tai muuttamassa kaupunkia? Mm. No, mä ehkä jatkaisin tuosta muutoksesta. Joo, että joo. Tämä oli minusta hirveän kiinnostava just tämä ajatus tästä säännösten muovautuvuudesta, mutta ehkä just asiat, mitkä niin kuin vaikuttaa muutokseen, niin hyvin monethan asiat on hirveän vaikeita muuttaa. Meidän on vaikea muuttaa omia tapoja ja niin kuin kulttuurillisia normeja mm. ja niin kuin siihen liittyy hyvin, hyvin paljon erilaisia niin kuin, ikään kuin näkymättömiä ja kirjoitettuja sääntöjä ja tapoja, mitä on vaikea muuttaa, niin, niin just tämä niin kuin ehkä uuden, uuden kuvitteleminen ja jotenkin heittäytyminen sen niin kuin arjen arjen käytäntöjen ulkopuolelle, niin varmasti auttaa. Että toisaalta sit ihan niinku tällaisessa siis muotoilussa esimerkiksi käytetään sellaisia joskus niinku rooli, roolileikin niinku menetelmiä, että kehitetään joku skenaario ja sitten niinku tavallaan näytellään se, ja silloin sä voit itse asettua jonkun toisen asemaan myös, ja tavallaan ehkä päästä yli sellaisista niinku ajattelun esteistä, mitkä on, niinku, jos sä vaan yrität miettiä niinku asioita nykyhetkestä Joo. käsin. Joo. Maju, mitä on anarkistinen kaupunkisuunnittelu? Oh my god, tota noin. No, jos jotenkin yrittäisi nyt sitä niin kuin ajatella, meillä on siis tuossa hankkeessa mukana arkkitehti, joka on tehnyt gradunsa aiheesta, että anarkistis, anarkistisesta kaupunkisuunnittelusta. No, mä en osaa hänen puolestaan nyt puhua, mutta että se niin kuin mun ymmärrysasiasta on sellainen, että, että tavallaan se on niin kuin ilmiselvästi tämmöinen niin kuin iskevä titteli asialle, mutta että on, siinä, on siinä jotain semmoista, niin kuin, Ihan vakavissa otettavaakin todellakin, että et, et jotenkin se, että ei vaan niin kuin nurin käännetä jotain vallitsevia mm. asioita tai ajattelutapoja, vaan, niin kuin, vaan jotenkin pidetään sitä itsestään selvänä, että ne on mahdollisia. Mm. Että, että joku semmoinen, no just utopiaankin liittyy, että se on aina joku semmoinen, mitä niin kuin tavoitellaan just jotain pittoreskia, unelmaparatiisi, maailmaa tai jotain sellaista, niin mä ajattelen ehkä, että utopia on niin kuin ainakaan mulle semmoinen, että se on ehkä just enemmän se, että, että se salli ristiriitaisuuksia, mm. niin kuin todettiin, ja, ja tota, jollain tavalla, että siinä niin voisi ajatella, että 
että tota, aika anarkistista olisi se, että, että taide läpäisisi jotenkin niin kuin meidän ajattelutavan no, samalla tavalla kuin, kuin joku semmoinen niin kuin talousajattelu. Kyllä, kyllä. Et se, se on niin kuin aika, aika läpinäkyvästi tullut semmoiseksi niin kuin peruskallioksi, kyllä. Ja jonka siis... jälkeen vasta tulee sitten muut asiat. Kyllä, ja ehdottomasti kaikessa uuden luomisessa kannattaisi käyttää niin kuin taiteen menetelmiä, koska kun tehdään per, niin kuin muunlaista kehittämistä, niin siinä on aina se suunnitelma jo valmiina, jolloin se lopputulos on myös myös vähän niin kuin määritelty ennalta, niin taiteessa on ehkä enemmän sillä puhdas paperi. Mutta miltä kuulostaa niin anarkistinen kaupunkisuunnittelu? No, <laughs> Huomenna käyttöön. Tuota niin, no ensin mä ajattelin, että onkohan se sellainen, mitä rakennuttajat toivoisi, että meillä ei ole liian tiukkoja sääntöjä kaavoissa, koska Helsingin kaupunkisuunnittelu on aika sellaista, että on tiilen värit ja pintamateriaalit niin kuin, ja valokulmat ja <laughs> tuota, niin, se on tosi suunniteltua. Tuota, niin, ja se, jolta, ne, joilta saadaan eniten ehkä kritiikkiä, on ne, jotka sitten toteuttaa sitä rakentamista ja on sillä tavalla, että on työlästä, että kaikki on näin suunniteltua eikä se jätä, jätä tilaa tuota, niin, ää, asioille. Mm. Mä ajattelen, että ehkä, ehkä käytännössä tietenkin niin kuin yksi tärkeistä asioista kaupungissa on se, että, että tuota, niin, mä en tiedä onko sen suunnittelua, mutta ehkä niin kuin muokkaamista on tietenkin se, että, että tavallaan ihmiset itse tekee asioita ja, ja niin kuin mm. muuttaa paikkoja. Et loppujen lopuksihan tuota, niin, se, että miltä miltä kaupunki tuntuu ja vaikuttaa, niin se muokkautuu paljon siitä, että mitä valintoja niin kuin ihmiset ihmiset itse tekee. Tuota, niin, ja se on myös ehkä yksi mun, mulle tärkeistä teemoista, että suomalaisessa keskustelussa kaupungista niin se perinteinen niin kun vieläkin läpitunkeva tapa puhua on se, että oikeastaan ihmiset haluaisivat elää jossain maalla, mutta joku on mystisesti pakottanut heidät kaupunkiin. Toi musta aina niin omista. Tuota, niin, ja sitten taas mä itse näen kaupungin nimenomaan paikkana, ja varsinkin jos ajattelee vaikka Helsinkiä, jossa niin kuin koko Helsingin historian, niin ne ihmiset, jotka on sattunut syntymään tänne, ne ovat aina olleet täällä vähemmistönä, ja ne ihmiset, jotka on syystä tai toisesta valinnut Helsingin, ne on olleet täällä enemmistönä, ja siinä on tavallaan sit ehkä jo sitä ihmisten muokkaamista todella paljon, että että tuota, et kukaanhan ei voi suunnitella sitä, ää, että valitseeko ihmiset jonkun paikan vai ei, vaan niin me... se syntyy yksittäisten ihmisten omista valinnoista. Niin. Ja me kaikki valitsemme joka päivä myös tänne <tos> syntyneet. <tos> Rakastaa Helsinkiä. <tos> <tos> tota, Hella, sä sanoit, että, että monesti taiteilijat on ne, jotka ensimmäisenä ottaa haltuun niin kuin muutoksessa olevia tiloja tai vähän niin kuin mm. autioituneita tiloja. Ke- mm. Kerro siitä, se on tosi mielenkiintoista. No joo, siis tätähän on nähty niin kuin maailmalla hyvin monissa paikoissa, ei vain Suomessa, vaan niin kuin Euroopassa niin kuin esimerkiksi kaupungin, jossa niin kuin teollisuuden muutokset on aiheuttanut sitä, että, että tilat tyhjenee ja kaupungin niin kuin alueita muutetaan, niin usein niin kuin taiteilijat ja kulttuuritoimijat on niin kuin ensimmäisten joukossa tavallaan mm. siinä niin kuin tuomassa, ottamassa tilat haltuun ja niin kuin tavallaan tuomassa u- uudenlaista toimintaa ja uudenlaista identiteettiä alueille, joka sit ruokkii niin kuin myös muuta ja kutsuu sinne niin kuin muunlaista mm. porukkaa ja, ja sit siitä alkaa niin kuin kehkeytymään monenlaista, jos, jos tämmöiselle annetaan mahdollisuus. Mm. Että tota, mitä nyt vaikka mitä mitä esimerkkejä Helsingissä, tietysti kaapelitehdas on yksi semmoinen mm. niin kuin jo hyvin vakiintunut, monesti nämä on niin kuin väliaikaisia tiloja ja, ja tuota näin, mutta kaapelitehdas on ehkä hieno esimerkki siitä, miten niin kuin tämmöisen taideyhteisen voimin saatiinkin niin kuin säilytettyä esimerkiksi rakennus ja siitä syntyi niin kuin ihan u- uudenlainen maamerkki ja paikka, kaupunki, joka on ollut nyt jo kymmeniä vuosia. Paljonko siitä nyt tulee 90-luvun alusta? 30, 30 vuotta, vuotta, vuotta. Tai jotain, joo, joo. aika kauan. Ja se on ja... uskomaton kuunnella niitä ekojen tyyppien tarinoita, mm. kun Stefan Bremer ja Kirsi mm. Monni ja muut, jotka on ollut siellä niin kuin alusta mm. lähtien, niin se on ollut todellista mm. koko, tota, anarkistista kaupunkisuunnittelua ja tilan niin. haltuunottoa niin. nimenomaan. No. Mutta meillä oli, mä olin aikoinaan siis Kalasataman väliaikaiskäyttöhankkeessa mukana, niin siinäkin oli niin taiteilijat, oli ensimmäiset toimijat, joita siinä kyllä kutsuttiinkin. Se oli ollut niin alun perin tavallaan yleisöltä suljettu alue, niin se ei ollut hirveän niin sellainen edes tunnettu, tai se ei ollut ihmisten niin mielikuva kartallakaan, mutta tota, siinä niin tuli 
kuvataideakatemian opiskelijoiden projekteja ja, ja erilaisten niin kuin, taiteilijoiden teoksia sinne kaupunkitilaan. Ja, ja se oli tavallaan yksi tapa myös, niin kuin, mikä houkutteli ihmisiä niin kuin, hmm. tulemaan kokemaan sen niin kuin, uuden asfalttikentän hmm. <laughs> siellä ja, ja sitten tuota, synnyttää taas paljon muuta Joo. toimintaa. Joo. <köhön> Saatko ottaa tuosta kiinni lempiaiheeni, kyllä. väliaikaiset ja jättämät ja ota siitä vahvasti niin, tota, kiinni. Myös se, että tota, jotenkin tuntuu siltä, että kun katsoo, niin kuin, no ainakin tästä perspektiivistä, kun katsoo, että tota, jotenkin kun ajattelen, niin sä kysyit eilen varmaan puhelimessa, mm. kun vähän juteltiin etukäteen, että minkälainen olisi niin kuin ihana, ihana kaupunki Joo. tai jotenkin paras ideaali kaupunki tai näin, niin mieletön kysymys ja vaikea, mutta siis jotenkin semmoinen kaupunki mä vastaisin ja vastasinkin, että, että tota, joka, jossa sallitaan myös se, että niin kuin asioilla ei ole päämäärää, niin että, että siis wow, jättömaatkin voisi jäädä jättömaiksi tai jotenkin kulkea, lähteä tota, niin kuin elämään omaa elämäänsä ja sillä lailla, että tuntuu siltä, että kun joku graffiti Maalari löytää joku, joku spoti jostain hämärästä onkalosta, niin sitten siihen kohta rakennetaan jäähalli. Et jotenkin se, niin se, se evoluutio tuntuu, että et, et, vaikka, niin vaikka saa huomiota, joku ponga joku paikka, joka alkaa kerätä huomiota Joo. ja niin kuin hyvää pyhinää, niin kuin sanotaan nykyään, niin sitten jotenkin se, että, että sitten siinä on niin kuin jo, jotain semmoisia tendenssiä olen näkevinä, niin että, että sitten vaikka Suvilahti mm. tai näin, niin, niin tota, niin jollain tavalla se, että myös kaupungin keski- ytimessä toivoisi olevan mahdollisuus semmoiselle niin jotenkin orgaaniselle tilalle, mm, joka mm. jotenkin elää niin semmoisen niin kansalaisaktivisminkin niin, voimin niin. tai jotenkin erilaisina yhdistelminä. Ja tuollaisia on kai on jossain Amsterdamissa ja muualla semmoisia niin community houses, missä niin tapahtuu, tapahtuu vaikka mitä. Mutta tota, niin, niin, ehkä tuosta vielä ottaisin niin kiinnittää väliaikainen tila ja tavallaan se, että an on mahdollista ottaa tila haltuun, niin, niin sehän on just mahdollisuus semmoiselle moniäänisyydelle ja siinä tavalla ehkä tulee joku semmoinen mm-hmm. tietynlainen anarkistinen Joo. piirre, kaup- ei ehkä kaupunkisuunnittelu, vaan kaupunkin tekeminen Joo. tai kaupunkitoteutus. Niin kun, kaupunkin tekeminen, <laughs> <Kaupungin> tekeminen <laughs> tuota noin, niin, koska tavallaan meidän niin kun, kuitenkin se julkinen tila, vaikka missä liikutaan, niin on, on niin kun, tietyin ehdoin suunniteltua mm-hmm. ja, ja niin kun, siinä on kiinteistösijoittajat mukana ja on niin kaupallista tilaa ja tavallaan on ehkä tietyt semmoiset säännöt, mitkä koetaan, että miten mm. ollaan, mutta että sitten että tavallaan, jos on tuonne vapaampi tila, niin siinä on niin mahdollisuus erilaisille äänille mm. tulla kuuluville. Mitä te ajattelette, että ajaako sitten raha pois tavallaan, jos taiteilijat menee ja ottaa jonkun tilan haltuun, niin onko se aina niin väistämätöntä, että sitten raha karkoittaa heidät jossain vaiheessa vai onko tehty sellaisia, että tavallaan kaupunki tai valtio on tukenut semmoista va- valtaustoimintaa. Tota, mä ajattelen, että ehkä se dynamiikka on myös vähän sellainen, että, että tavallaan sen tilan haltuunottoon ehkä myös tarvitsee vähän niin uutta tilaa. Että, että tietyllä tavalla kaapeli ei ole sama nyt, kun se on ollut mm-hmm. sillo- niin, silloin. Niin. Että tietyllä tavalla... Ää, ja, että kaapeli on hieno, koska se on niin kuin, rakennuksen kauneus, mutta nyt sinne on tehty tanssin talo. Et tietyllä tavalla ehkä myös mä ajattelen, että se ominaispiirre on se, että et, et kaupungissa on aina joku evoluutio mm. käynnissä, joista osa voi olla niin kuin, ikään kuin taloudellisen arvon ja kiinnostavuuden ää, nousua semmoisella niin kuin, klassisella newyorkilaisella dynamiikalla, mm. että ensin tulee taiteilijat ja ää, sitten tulee bohemit porvarit ja mm. sitten tulee rikkaat. Tuota niin, ja sitten no, sit tulee lamakausi ja arvot voi romantaa, että, kaikki, että lähtee uudestaan. Niin, kaikki voi lähteä uudelleen. Että, tuota niin, muistan itse hyvin 80-luvun lopun keskustelun kallion gentrifikaatiosta, joka oli silloin juuri tapahtumassa, mutta tuota, 91 se keskustelu oli päättynyt mm. toistaiseksi. Mm. Että, et tietyllä tavalla mä myös ajattelen, että et ikään kuin et vaan jättämällä joku asia, niin se ei oikeastaan pysy samanlaisena. Et, et myös sen ikään kuin niiden ihmisten, joilla on kyky löytää jotain uusia paikkoja, niin heidän tehtävänsä on myös mennä mm. uusiin paikkoihin ja ikään kuin ava, avata niitä, että jos joku niistä on täsmälleen ää, ikään kuin samalla sijainnilla, niin se ei ikään kuin pysy mm. välttämättä mm. samanlaisena niin kuin kuitenkaan. Mut että, Musta sehän on niin tosi dynamiikka, että jossain paikoissahan ikään kuin, ää, niin kuin taloudelliset arvot ovat niin korkeita, että ää, 
niissä kaikki eivät pysty olemaan. Et mm. Meistä kukaan ei voisi ehkä mennä ja vuokrata toimistoa Pohjois-Espalta. Mm. Mm. Että tota, ja et ehkä sitten se, sen toiminnan kannattaakin mennä jonnekin, tai ainakaan sanotaan, että se ei välttämättä ole niin julkisen vallan tehtävä käyttää rahaa sen niin kuin asian saamiseen Pohjois-Espalta, vaan, vaan tietyllä tavalla sitä niin kuin yhteistä rahaa kannattaa käyttää sellaisiin paikkoihin, mistä siitä on eniten hyötyä ja sitten antaa ikään kuin itsestään pyörivien asioiden hmm. niin kuin olla hmm. siellä omassa sfäärissään. Mä näin tuolla Rakkautta ja Anarkiafestareilla tosi mielenkiintoisen dokkarin, tällaisen Tramps, joka kertoo niin kuin Briteissä tilanteesta 80-luvulla. Ja tota, Siinä niin kuin annettiin ymmärtää, että, ta- että taideopiskelijoille silloin vähän niin kuin jopa tavallaan maksettiin siitä, että ne suostu opiskelemaan tai rupesi ryhtyä, uskalsi ryhtyä opiskelemaan taidetta. Ja silloin oli myös sellainen tilanne, että heidän annettiin tavallaan ottaa niin kuin semmoisia kämppiä kautta studiotiloja niin kuin vähän niin kuin vallata tai ottaa haltuun. Ja se oli todella mielenkiintoinen, koska sieltä niin kuin nousi kaikki Boy Georgeista lähtien ja siinä haastateltiin tosi paljon näitä tyyppejä, jotka oli silloin nuoria ja mukana siinä. Ja he sanoivat, että, että, että se tavallaan niin kuin, se valtava niin kuin kulttuuri ja luovuuden niin kuin, ku, kukinto mahdollistui sillä, että heidän ei tarvinnut miettiä rahaa. Ei he toki ollut niin kuin, rikkaita missään nimessä, mutta kuitenkin, että he pystyivät luomaan ja tekemään ja elämään. Ja, ja he sanoivat, että he ymmärrä, miten taiteilijat nykypäivänä edes pystyy tekemään duunia. Että Lontoossa ei ole kenelläkään varaa niin kuin, tota, edes asua tai, tai tehdä töitä. Ja että aina pitää miettiä sitä rahaa ensin ja se tavallaan tappaa sen. Niin tekemisen. Niin mitä te ajattelette, että miten kaupunki tai valtio voisi niin kuin, tavallaan olla tuon tyyppinen, tu, mä vihan sana mahdollista, ja, mutta, mutta tiedättekö te niin tukea tuon tyyppisten uusien kulttuurien syntymistä? No, jo, saanko mä jatkaa joo, tuosta? Joo, joo. Mä en tiedä, vastaanko mä nyt sun kysymykseen, mutta vähän edelliseen joo, aiheeseen joo. oikeastaan, niin kuin, tämä nyt liittyykin siihen, että tavallaan on, on ne niin kuin, muutoksen dynamiikka ja on ne prosessit, joo. joita ei niin kuin, kaikkia tarvitse pysäyttää, mutta ehkä kuitenkin se keskustelu tavallaan siitä, että, että minkälaisilla arvoilla niin kuin, asioita mitataan mm-hmm. ja minkä, minkälaisiin arvoihin perustuu niin kuin, kaupungin kehittyminen, että, että kuitenkaan se raha ei ole se ainoa ja on, on paljon niin kuin, sitten monenlaista toiminnasta syntyy erilaisia epäsuoria, hyötyjä, ja, jotka voidaan mitata sit myös rahassa joskus pidemmällä aikavälillä, mutta tuli vaan mieleen niin kuin tällainen näkökulma, että, että kun meillä on kaupungissa esimerkiksi ää, paljon niin kuin, sanotaan vaikka historiallisia rakennuksia, jotka on tyhjillään ja, ja tota, monessa kohteessa niiden niin kuin kehittäminen on hyvin vaikeaa niin kuin sen kiinteistötalouden Joo. keinoin, niin kuin standardikeinoin. Ja, ja sitten rakennukset seisoo tyhjillään ää, vuosia, kun niihin ei löydetä niitä ratkaisuja. Sitten toisaalta meillä on niinku erilaisia yhteisöjä, joilla on motivaatiota tulla sinne ja tekemään asioita ja, ja ottaa niinku jonkinlaista omistajuutta ja myös ehkä niinku ylläpitää ja kunnostaa. Ja tavallaan voitaisiinko me sellaisiin kohteisiin niinku löytää joku uudenlainen tapa, että, että me esimerkiksi ei ajatelta, nyt mä puhun ehkä enemmän rakennuksista kuin taiteesta, mutta sekin on taidetta, niin tota, kaikki ei tarvitsisi korjata aina niin kuin vimpan päälle uudeksi, vaan se voisi olla just se yhteisö, joka siellä on, joka tekee sitä korjaamista ja tavallaan hellävaraisesti, jolloin me ei niin kuin jätettäisi niitä arvokkaita paikkoja rapistumaan mm. ja, ja sitten me saataisiin siitä kuitenkin niin kuin arvoa. Että, että Kyllä. Tämä on niin kuin tietyllä lailla aika iso, ja iso kysymys. On, joo, ja sitten mm. on kiinnostavaa, mitä sä ajattelet ylipäätään siitä, arkkitehtuuri- ja taiteen jatkumosta tavalla, että onko siinä, mikä niiden suhde on? Aa, aika iso kysymys. Siitä voisi varmaan lähestyä hirveän monesta näkökulmasta. Arkkitehdithan itse ajattelee, tai kun mä aloitin opiskelemaan arkkitehdiksi, niin mulle sanottiin, että arkkitehtuuri on kaikkein taite- taiteiden äiti. En mä tiedä, onko se nyt ihan niin, niinkään, mutta tota, en tiedä, onko muilla, muilla ajatusta Joo. tähän. Tuota. Mulla oli montakin kommenttia, no siis omasta työstä ja omasta pitkästä kokemuksesta niin voi sanoa, että, että en usko, että suurin osa kaupungeista, mutta sanotaan, että Helsingin kaupunki, jonka tunnen parhaiten, niin että meillähän päätöksiä ja asioita ei tehdä niin kuin talous edellä, että, tuota, että sanoisin, että päätökset syntyy niin kuin monien tavoitteiden ja arvojen mosaiikista, että, että tuota, 
Joskus tuntuu, että harva sitä taloutta ei niin kuin, välillä ajatteleekaan, että, että sanotaan, että se on musta välillä pikemminkin lapsipuolen asemassa kuin, niin kuin kovin korostuneessa roolissa ikään kuin meidän päätöksenteossa. Tai, mm. Ja sehän on tietenkin hyvä asia, mm. koska se ei ole niin kuin, ä, ainoa arvo, mutta että joskus olisi hyvä osata myös verrata asioita mm. ikään kuin mm. siinä mielessä, niin tuota, et sillä tavalla... No, että se on kokemuksen syvällä rintaäänellä, että raha ei kyllä ohjaa mm, Helsingin joo, kaupungin joo. päätöksentekoa tai, talo, tai taloudelliset arvot. Että mm. Kyllä ne niin kuin isot ää, tota niin, ikään kuin päätökset ja tekijät on, on niin kuin muut. Tota niin, ehkä tosi konkreettisesti tähän, mitä Hella sanoi tyhjistä tiloista. Sehän on meillä niin kuin, ää, kaupungilla tosi iso päänsärky. Ää, siinä ehkä minusta ne asiat ei ole niinkään... Myö, niin kuin, Tavallaan äh, ehkä se niin kuin, kiinteistötaloudellinen kannattavuus ei ole minusta meille kaupunkina ollut se suurin ongelma, vaan tietyllä tavalla sellainen niin kuin, äh, kompleksi niin kuin, sääntöjen ja vastuiden äh, niin kuin, solmuksi muodostuva paniikki, jossa loppujen lopuksi ikään kuin syntyy tilanne, jossa on helpompi olla ikään kuin tekemättä jotain päätöstä tai liikettä, kun löytää se, taho, joka ottaisi vastuun mm. äh, vaikka mm. niin kuin, huonokuntoisesta rakennuksesta tai epäselvästi niin kuin, tutkitusta rakennuksesta mm. äh, tai sitten vaan vaikka sen niin kuin, väliaikaiskäytön niin kuin, manageroinnista, mm. että tuota, äh, et taloudellisesti hän se ei niin kuin, äh, useinkaan ole mitenkään niin kuin järkevä asia pitää rakennusta tyhjillään, ja se ei ole rakennuksen kannalta hyvä asia, mutta että mä näkisin, että, että se, minkä takia meillä on syntynyt sellaisia tilanteita, että meillä on niin kuin tyhjiä rakennuksia, niin se on tavallaan vähän sellainen niin kuin pienten purojen virta, josta syntyy sellainen niin kuin jähmettyminen, mm. koska vastuunottajaa ei ole ollut. Mutta tuota, se on toisaalta nyt asia, missä me ollaan nyt ö, erityisesti viime aikoina tehty paljon töitä, ja ollaan mun mielestä ehkä pääsemässä sellaiseen ratkaisuun, että saadaan niin oikeanlaiset palikat paikalleen ja, ja tota, niin, toimijat sillä tavalla, että saadaan, ää, saadaan ehkä tähän parempi malli. Ja meillä on ollut myös ää, tota, niin, no, joillekin kaupungin koneistossa myös ehkä traumaattisia, mutta myös myönteisiä esimerkkejä, tota, niin, ää, vaikkapa tilajakamosta, joka, on, ää, tota, niin, joka käytti hyvin menestyksekkäästi ää, purettuja kaupungin Tuota niin, ää, toimistorakennuksia ennen kuin ne purettiin ja nyt ovat sitten ää, niin kuin Vuosaaren lukiossa. Ja musta se, ne toimintatavat vaatii sitä, että tietyllä tavalla sit myös, että on, niin kuin, että on kyky siirtyä ja muuttua ää, ja, tuota niin, ja niin kuin kyky nähdä myös, että on ikään kuin pysyvää väliaikaiskäyttöä, niin ne on ainakin sellaisia, mm. jotka tuota niin, ää, Jota, joita siinä niin kuin vaaditaan. Ja tietenkin sitten ehkä semmoista niin kuin sääntöjen muovaamista sen vastuun osalta siitä, että, että missä ja miten toteutuu niin kuin kiinteistöä koskevat vastuut silloin, kun se ei ole hy, niin kuin hyvässä kunnossa. Mm. Te voitte tuoda meidän hankkeille ne kaikki säännöt muovattavaksi, niin kyllä me voidaan muovata niitä <laughs> ihan reilustikin. Niin tota, tuli mieleen tästä vielä siis tästä, että kun puhutaan, että keskusta tyhjenee, liiketilat mm, tyhjenee joo, ja kaikkea joo. sitä tendenssiä nyt niin kuin huudetaan isolla otsikolla joka puolella ja näin varmasti onkin, niin, niin tota, tuli mieleen niin se asia, että... Um, että, että siis jotenkin, että jos minulta tai muutamalta muultakin kysyttäisiin, niin, niin jollain tavalla se semmoinen niin kuin kansalaisten tai asukkaiden, kaupunkilaisten vastuuttaminen myöskin. Meillä on hirveästi semmoisia niin toimivia, osaavia, päteviä yhteisöjä, niin kuin monesti myös taiteilijalähtöisiä tai vetosia muitakin, Ni, niin puhun ehkä sitten tämmöisestä niin kolmannesta sektorista tai näin, että tämmöistä kansalaistoimintaa ja muuta, niin, niin jollain tavalla niin kuin Tavallaan voisin ajatella, että on hyvä kuulla, että, että tämän asian kanssa tehdään nyt paljon töitä, että jollakin tavalla että se kevenisi se semmoinen, niin kuin sanon suoraan sanan, byrokratia tässä, että, että jollain tavalla semmoista väliaikaista käyttöä tai semmoista, että se, se niin kuin, kaiken kaikkiaan toivon, että se kevenisi. Se, se ne prosessit, mutta tuokaa vaan ne meidän pöydälle, ne, niin me muokataan ne normit semmoisiksi, että kaikilla on asiat paremmin. Eikä se varmaan ole kyse edes pelkästään normeista, vaan just siitä hallinnon rakenteesta ja ihmisistä, mm. jotka, jotka toimii, mm. kuvittelisin, mm. Näin. tai organisaatiosta. Mm. No, voisiko taide ottaa koko keskustan tai kaupungin haltuun, jos nyt puhutaan Helsingistä vaikka? Mitä sanotte? No siis nythän on tilaisuus. Niin. <laughs> niin. 
siihen kannattaa tarttua. Niin, kun siis, tota, siis Hamhan on tota, koko kaupungin kokoinen taidemuseo, niin mun on tosi kiinnostavaa miettiä, että mitä kaikkea se voisi vielä enemmän tarkoittaa kuin mitä se nyt tarkoittaa. Siis sillä tavalla, että olisahan se niinku aivan fantastista, että tota, edes keskustan valtaisi taide. <laughs> siis tota, mä en tiedä, onko kukaan teistä käynyt siellä Nantesissa, tuttavallisesti Nantin kaupungissa <laughs> Ranskassa, jossa kuulema on siis tapahtunut viime vuosikymmenien aikana tällaista, että et ne ihan, ihan siis päämäärätietoisesti ovat niin kuin, tavallaan hukuttaneet koko kaupungin taiteeseen. Niin, niin tota, en tiedä muita esimerkkejä tästä, mutta eikö se olisi aika virkistävää Helsingissäkin? Mm-hmm. Mm-hmm. En ole käynyt Nantin mm. kaupungissa, kuulostaa tuota, niin, äh, huukuttelevalta. Ja, tuota, ja sitten myös ajattelin ehkä sitä nyt, kun on keskustelu näistä liiketiloista, niin eiköhän nyt Kuvataideakatemian opiskelijoiden äh, kannattaisi marssia sisään tai ehkä Ilmarisen äh, kautta. Ilmarisen tuota, kautta sisään. <laughs> tuota, niin, sisään ja olla sillä tavalla, että meillä on paljon annettavaa näille äh, liiketiloille sillä aikaa, kun te pähkäilette niiden oikean Joo, vuokratason kanssa, rauhassa, että me voimme avata ne huukuttelevalla tavalla toistaiseksi. Kyllä, äh, tosin like ehkä äh, ilman ilman vuokrakorvausta, mutta tota niin, ää, kuitenkin jotain antaa. Sielullinen korvaus. Sielullinen korvaus, niin. Kyllä. Onhan kysymys meidän kaikkien eläkerahoista. Niin sie- sielullinen korvauskin on sille ihan hyvä. Kyllä, kyllä. Sitten ehkä saanko jatkaa Joo. vielä tuohon, tuota, että tuota, se, että, että myös liittyy siis taiteeseen sillä tavalla kaupungissa ja miten taide jos mietitään sitä, että muuttaa tai voi muuttaa kaupunkitilaa, niin se, niin kun se että on tyhjillä olevia liiketiloja ja sitten taiteilijaporukat tai jengit tai yhteiset tai yksittäiset on nähnyt siinä tilaisuuden, että nyt mä voin tässä niin hakeutua tämmöiseen paikkaan ja tehdä paitsi sitä omaa taidetta, mutta myös sillä tavalla, että se niin säteilee siihen, siihen yhteisöön tai siihen kaupungin osaan tai mikä onkaan, niin, niin tavallaan se on myös luonut paljon semmoisia niin uudenlaisia taiteen tekemisen muotoja, jotka on niin kuin yhä enemmän kollektiivisia mm, ja, ja mm. jollain tavalla myös ne, siellä on, niin kuin, mä mainitsen nyt esimerkkinä MIF, Museum of Impossible Forms, mm. joka on siis taiteilijalähtöinen tämmöinen kollektiivi, joka toimii kans Kontulassa mm. ja, ja Kontula vetää puoleensa, Ni, niin tota, ä, si, siihen liittyy kaiken monen näköistä toimintaa lapsille ja nuorille ja sitten leffa screeningejä ja, ja seminaareja ja keskusteluja. Mm. Ihan hirmu elävä mm. yhteys. Tämmöinen niin Palle de Tokio, joka Pariisissa on nyt tavallaan vähän niin kuin samanhenkinen. Joo, kyllä. Ja tämmöisiä alkaa tulla sitten ja on tullutkin mm. jo mm. myös tänne meidän tota, Pohjolaan. Joo. Mm-hmm. Jyväskylässä on ollut, en tiedä onko enää, tämmöinen äkkigalleria niminen porukka, jotka, siis tästä oli kymmenen vuotta, kun mä kuulin, että en tiedä onko, onko se enää, mutta että Jyväskylässä on ollut paljon tyhjää liiketilaa kaupungin keskustassa ja he on niin kuin, perustaneet gallerioita aina vaihtuviin tyhjiin tiloihin ja kiertänyt siellä niin kuin, kaupungin keskustassa. Mm. Tota, jotenkin tästä tulee niin kuin, mieleen, että, että kun nyt keskustellaan muutenkin tavalla jotenkin siitä, että miten ydinkeskustan rooli muuttuu, niin ehkä se taide voisi olla siinä, niin kuin, luomassa sitä Juuri keskustelua näin. jotenkin Joo, uudella kyllä. tavalla. Kyllä, tai tekemässä sitä kaupunkia. Niin, niin kyllä. Hei, miten, tota, miten taide voi tehdä kaupungista paremman eri ikäisille ja eri taustaisille? Vähän tässä niin kaikkien Helsinki, Helsinkiä rakentaa. Mitä ajattelette? Mä ehkä ajattelin nyt yhtä esimerkkiä, joka, joka tavallaan on ehkä tämän keskustelun ytimessä, vaikka ei sekään ole niin kuin ainoa tapa, mutta tota, tässä ää, Kalasatama oli jo mainittukin, mm. että, että, tuota, että heillä on ollut siellä silloin aluksi, mutta mä, mä itse ajattelin, että meillähän on Helsingissä sellainen periaate ollut, niin kuin tämä prosenttitaiteen mm. periaate, ja sehän on, että sen idea on se, että rakennuttajilta kerätään rahaa silloin, kun he rakentaa, mm. ja sitten se raha tulee kaupungille, joka sitten ikään kuin hankkii taidetta siihen Joo. kaupungin osaan. Ja tuota, niin, ähm, me ollaan uudistettu tätä periaatetta nyt sillä tavalla, että kun se on ollut tyypillinen niin uusille alueille, niin nyt me ollaan äh, lavennettu sitä periaatetta niin, että ne alueet, jotka meillä on määritelty kaupunkiuudistusalueeksi, Malmin kartano esimerkiksi siinä mukana, niin ne tulee tähän tavallaan niin kuin samaan ideaan mukaan. Mut mä, se, mistä mä itse tykkään niin kuin tosi paljon ja mikä on ollut vähän toisenlainen tapa, että ehkä semmoinen perinteinen prosenttitaide on ajateltu, että se on ehkä veistoksia siinä mm. kaupungin osassa tai tai sen tyyppistä, ja Kalasatamassa, jossa 
No itse kyllä tykkään villuinhan, niin se on siitä kuukkelista todella mm. paljon. Se on musta ihan yksi parhaita niin tämän päivän ää, veistoksia. Tykkään siitä Jakob Dahlgrenistakin. Mutta Kalasatamassahan sit myös on ollut se idea, että noin kolmannes siitä taiteesta onkin niin ohimenevää. Mm. Että, että se on ollut sirkon esityksiä. Mm. Ja, et, et se on ollut jotain, mikä niinku kokoaa ihmiset yhteen ja toisaalta ehkä kutsuu myös ihmiset niinku muualta kaupungista juuri siihen kaupungin osaan. Kalasatamassa on ollut paljon muitakin juttuja, että siellä on ollut tosi paljon kaikkea kokeiluja, mm. että siellä ihmiset on voinut olla sitten, ne on voinut ilmoittautua johonkin ää, nettisovelluskokeiluihin siitä, että olen kotiäiti ja sitten menen johonkin mm. ryhmään, että onko täällä muita, joiden kanssa tehdä asioita. Et se on ollut semmoinen... Niinku, pilotoinnin megakeskus mm. kaiken kaikkiaan. Mutta et, et kyllä minusta tuntuu myös siitä, että kun niinku uusi kaupunginosa syntyy, niin jostainhan se muodostuu sit erilaisista asioista, joskus ehkä puolustuskannalla mm. olemisesta tai ää, joskus ää, myönteisistä asioista, että mistä se identiteetti muodostuu. Mutta mä ajattelen jotenkin, että, että se on ollut hyvä asia, että osa siitä taiteesta onkin jotain semmoista, joka kun se niinku pysyvä pysyvä veistos tai reliefi rakennuksessa, mm. että siinä on vähän semmoista ehkä niinku juhlavuutta, niin tietyllä tavalla ne esitykset ja niinku väliaikaiset asiat mm. on ollut myös ehkä sitten semmoisia, että ne on tuonut ihmisiä mm. yhteen. Mm. Että se on ainakin niinku, niin jotain sellaista, niin kuin, missä sitten on hyvällä tavalla ikään kuin ehkä semmoista, että tämä on niinku esittävästä taiteessa on, että mm. on tässä ja sitten se katoaa, vaikka Joo. joku olisi tehnytkin jonkun tallenteen, niin se ei ole sama no, asia. Ei niin, ei niin. Mitä te ajattelette? No, siis tulee mieleen tämä yhteisötaide, mistä tässä onkin jo puhuttu, että se on ehkä yksi sellainen keino kanssa, mitä mm. varmaan voisi enemmän käyttää vielä just siinä, että miten voidaan tuoda erilaisia ihmisryhmiä yhteen ja jotenkin sen tekemisen kautta niin kuin päästä, päästä sellaiseen uudenlaiseen yhteisöllisyyteen. Mutta tota, sitten myös, mitä Anni puhui tuossa alussa, niin kuin tästä tavallaan taidekasvatuksesta, niin kuin miten tehdään se jotenkin kaikkien ulottuville ihan varhaiskasvatuksesta lähtien, niin se on kyllä minusta myös tosi tärkeä mm. ajatus. Ja se ei ehkä niin kuin, tai sitä varmasti niin kuin täytyy myös kehittää vielä, että mä luulen, että siinä on aika paljon eroja kuitenkin, että minkälaisia resursseja on käytettävissä mm. ja mikä on niin kuin, minkälaista koulutustaustaa on niin kuin vaikka varhaiskasvatuksessa työskentelevillä ja mm. mitä, miten saadaan niin kuin sitä osaamista, että sehän on niin kuin äärimmäisen jotenkin, no siinä on varmasti niin kuin hirveän paljon hyviä, hyviä puolia, mutta mm. itselläkin on pieniä lapsia, niin, niin jotenkin tässä maailmassa, missä niin kuin virikkeitä on, on ja niin kuin vaikka kuinka, niin se, että et jotenkin keskittyy semmoisen tekemisen äärelle, niin se on mm. todella arvokasta. Ja, ja toisaalta sitten, niin kuin se, kun lapset kasvaa isommiksi, niin, niin se, niin kuin, että minkälaisia harrastusmahdollisuuksia on sitten niin kuin saatavilla tai kuinka saavutettavia, mm. On vaikka musiikkiharrastukset, niin, niin tota, sen jotenkin tekeminen ehkä vielä Joo. tasa-arvoisemmaksi. Joo, Joo no tuli mieleen tuosta, kun sanoit, tai puhuttiin tästä varhaiskasvatukseen liittyvästä asiasta, niin tota, meillä on varmaan siis yhdet maailman parhaista opettajista ja, ja tota, kuvataideopettajat ja, mm. ja, ja muutenkin siis sillä tavalla, että et varmaan just sit se, että että tota, resursseihin taas tullaan ja näin edelleen, mutta sitten minun tuli mieleen pilvi, tuolla pilvitakalalla, sanoks mä nyt nimen oikein, mutta joka teki semmoisen niin taideintervention, että hän niin palkkautui ö, isolle kansainväliseen yhtiöön töihin ja, ja meni sinne niin kuin olemaan tekemään taiteilijana töitä, Joo. eli miettimään, istui mm. toimistodeskissä ja, ja mietti ja, ja pyöritteli asioita ja katteli ympärille ja, ja sitten kesti aikansa ennen kuin ne, ne muut siinä avokottorissa rupesi kiinnittää pikkuhiljaa huomiota, että mitä ihmettä tuo tyyppi tuossa niin makaa tuossa tuolissa ja, ja niin tuijottelee ja raapii hiuksia ja näin. Mutta siis tästä kaukaisesta polusta nyt tullakseni tähän varhaiskasvatusasiaan, niin jotenkin semmoinen niin residenssitaiteilija-asia tai joku semmoinen, että taiteilijat myös niin soluttautuisi erilaisiin Joo. paikkoihin. Että jos niin taiteilija pitää vaikka matikan tunteja, niin se voi olla, että se näyttää toisenlaiselta Kyllä. ja voi olla ihan niin mainio tapa. Kyllä. Mutta tota, tämä oli vähän kursorin ehdotus, mutta et siis ihan vaan siis sillä tavalla, että et jotenkin semmoinen väärissä rooleissa. Mulla on varmaan nyt mennyt ihon alle että meidän hankkeenkin niin tiimoilla se, että et sotketaan sotketa jotenkin koulutuksia niin. ja keskustelutapoja ja niin tällaisia diskursseja. Niin, 
niin se on, on jotenkin ihan niin vakavasti otettava Kyllä. asia mun mielestä. Kyllä, ja mun soluttautumisesta tulee mieleen, että kuka raivaa tilaa taiteelle, jotta se voi tehdä kaupungista paremman? Mitä te ajattelette, kuka, kuka raivaa sen tilaan? Pitääkö anarkistisesti soluttautua johonkin vai, vai miten se tapahtuu? No varmaan monia reittejä siis mm-hmm. samaaikaisesti. Että, että tota. Ilmarin sen ovesta. No, se itse kunkin tehtävä. Kyllä. Itse Joo. kunkin tehtävä. Joo. Tietenkin, ja ajattelen, että siis kaupungissa tietenkin niin kuin valtuustolla ja päätöksenteolla on niin kuin tosi iso rooli ja pitää tunnistaa se niin kuin vastuu siitä, mm-hmm. mutta, mutta se ei minusta tarkoita sitä, että et ikään kuin, eihän se valtuusto ja päätöksenteko tyhjiössä elä, mm. että sehän tarvitsee niin kuin virikkeitä, sparrausta, ää, kritiikkiä, innostamista, ää, niin kuin toimijoita, että et sillä tavalla sitten, mm. tota niin, että musta niin kuin taiteilijat, jotka ovat äänekkäitä ja menevät paikkoihin ja esittävät asioita ja, ja sittenhän se voi olla niin kuin kuitenkin sit itse kunkin yhteisön mm. ää, niin kuin ro, rooli ja rooli ja tehtävä. Tuota, niin. Ja sitten tietenkin, että kuitenkin jos ajattelee, niin kuin Majukin ehkä sanoi sitä, että meillähän, niin kuin, meillähän taiteilijat on ä, koulutettu hyvin ja ei taloudellisesti välttämättä kovin etuoikeutettu luokka, mutta analyysikyvyltä ä, niin kuin, hyvät eväät saanut, mm-hmm. että silloinhan musta niin kuin, on velvollisuuskin niin kuin tehdä esityksiä ja mennä paikkoihin ja kyllähän myös monet sit sellaiset ää, muutokset ja missä taide on tullut mukaan tota niin, vaikka sitten niin kuin sosiaali- ja terveyspuolelle, niin niissähän on ollut paljon myös taiteilijoiden niin kuin, ää, omia aloitteita. Ja tavallaan, että et jotkut asiat on ehkä on ollut semmoisia hämmentäviä, mm. tavallaan on ollut myös semmoisia, joissa on jotenkin niin kuin yhdistynyt ja tavallaan tosi klassiset mm. kysymykset, että et, et niin kuin, Shakespearein sonettien mm, lausuminen, mm, mm. niin se muuttaa niin kuin vanhain kodissa koko viikon toisenlaiseksi. Niin, ja tavallaan niin. kysymys on ikään kuin tosi klassisesta niin. taiteesta, eikä edes mistään niin kuin tavallaan... Niin kuin, Ei se tarvitse niin villiä aina. Niin, 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 niin. niin että, että se voisi olla tietenkin, että, että monilla sitä aika perinteisilläkin asioilla mm. voi kuitenkin olla itse asiassa valtavan Todellakin. avaava rooli. Todellakin. Mm. Kuten, että se bad bad boy olisi saanut jäädä siihen kauppatorille, se olisi ollut ratkaisevaa. Hei, onko meillä kysymyksiä? Meillä on yksi. niin, joo. Ja sitten täällä paikalla saa Kyllä. Eli meille tuli somen kautta, kautta tällainen kysymys. Voisiko kaupunkisuunnitteluun ottaa mukaan taiteilijan? Esimerkiksi voisiko koreografista tai dramaturgista olla hyötyä? Kyllä. Kyllä. <laughs> Joo, siis dramaturgeista varsinkin hyötyä. <laughs> Mutta siis koreografeista kyllä myös. Joo. Onko täällä kysymys? Hei, onko teillä ollut monesti julkisen taiteen ohjelmissa, projekteissa, missä olette olleet mukana. Onko ollut taiteilijoita mukana? Joo, joo siis äh, mun mielestä ne, niin kun, ne porukat, jotka, jotka valitsevat julkista taidetta, niin niistä niin kohtuullisen iso osa on, on itse taustaltaan aivan, aivan. taiteilijoita. Mietin tällä juuri tuohon äskeiseen kysymykseen, että eikö se monesti ole niin toisaalta ehkä voi olla kanssa enemmän ehkä arkkitehtiosastoa enemmän kuin sitten jotain tanssijoita tai koreografia. Tuota niin. Joo, mä luulen, että siis musta se perusprosessi tavallaan niin kuin julkisen taiteen valinnasta, niin se on hyvinkin niin kuin ehkä taiteilija- ja taideinstituutio vetonen, että se on kaupungilla myöskin niin kuin taidemuseon vetämää, tota niin, eikä arkkitehtien, mutta siis musta tässä nyt, musta ehkä tässä nyt roolien sekoittaminen ja se, että, että, tanssijat, että tanssijoilla on suurempi rooli kaupunkisuunnittelussa, niin se on ehkä se, mitä me enemmän kaivataan, että kyllä tavallaan taiteilijat on mukana ehkä siinä niin kuin perinteisemmässä niin kuin taiteen valikoinnissa ja, tota niin, ja esiin tuomisessa, mutta että ehkä tässä just se roolien sekoittaminen on se, mihin, mistä voitaisiin vielä saada lisää iloa irti. 
Ja saaks kommentoida vielä tuota, varmaan sitä, tuliko se nyt sieltä YouTubesta tai jostain se kysymys, että koreografit tai tanssijat, niin ne on olemassa semmoinen niin semmoinen alue kuin social choreographies, joka on lähtöisin siis saanut vaikutteita ja sitä on myös niin kuin jalostanut ja tehnyt ja kehittänyt tanssijataustaiset ihmiset, joka nimenomaan siis on sellaista, että se siinä kaupunkitilaankin liittyviä projekteja on olemassa, missä, missä niin kuin mietitään ihan siis liikkumisen ja jotenkin semmoisen niin kuin yhdenvertaisuuden ja liikkumisen yhdistelmien kautta sitä, että millä tavalla kaupunkitilaa järjestetään, hmm. niin siellä on niin kuin semmoista viisautta, mitä voisi Mm. Mielellään niin to- toivottaa tervetulleeksi Joo. näihin prosesseihin. Se herättää kyllä todella myönteisiä ajatuksia. Mm. Joo. Vielä kysymyksiä. Kauanko meillä on aikaa? No niin, ihanaa. Mä ehdin tota, kaksi asiaa. Ensimmäinen on, että haluaisitko kysyä toisiltanne jotakin? Ei paineita, minulla on kyllä vielä kysymys. No mä en, mulla on ainakin sellainen tunne, että tässä on aika paljon tullut jo tuota niin, äm, opittua ja inspiroiduttua. Mm. Mutta sanon nyt Maiju vielä ehkä siitä teidän hankkeesta, että ketä kaikkea teillä siinä nyt on ja koska te sen aloititte. Kyllä, kyllä. Joo, ei pidetä ihmisiä pimennossa. Siinä on tota siis... Ää... Ja se nimi, se on hieno myös. Okei, okay, no, siis hankkeen nimi on Kaupunkisääntöjen ja Uneksunnan tilana. Yes. Ja siinä on mukana arkkitehti taustainen Aino Hirvola, joka tällä hetkellä tekee tutkimusta Aallossa rakennetuympäristölaitoksella. Ja tota, sitten siinä on Paul Tiensu, joka on oike- tekee väikkäriä oikeustieteestä. Ja tota, hän on eri, erikoistunut tämmöiseen normiteoriaan ja kriittiseen normiteoriaan ja, ja, ja oikeusfilosofiseen ajatteluun ja hänen taustansa on myös politiikan tutkimuksessa. Ja sitten tota, sit meillä on Tanja Tiekso, joka on, tekee ja tutkii kokeellista musiikkia ja on esseisti ja, ja kirjoittaja, kirjoitti juuri kirjamainoskin tulee tähän samaan, hän julkaisi tämmöisen fantasmanimisen kirjan, tutkii surrealismia ja, ja niin edelleen. Ja sitten, ja sitten minä, että me ollaan niinku se perusporukka. No niin, viimeinen kysymykseni on seuraava. Haluaisin kuulla jokaiselta, mikä on teidän utopia tai haave taiteen roolista kaupungissa tulevaisuudessa? Miten tulevaisuudessa taide voi tehdä kaupungista entistäkin paremman? Ainakin niin kuin, mä tavallaan haluaisin haaveilla jostain sellaisesta ja haaveilenkin, jota mä en itse osaa sanallistaa enkä selittää täsmälleen, koska mä haluaisin, että tulisi sellaisia asioita, joita mä en nyt osaa ajatella ja visualisoida mielessäni mm. tai, tai kertoa täysin, äh, koska mä haluaisin, että se olisi jotain, mitä mä en nyt edes mm. osaa niin mm. odottaa. Äh, mutta mä ajattelen, että mä kyllä toivon, että se menisi sellaiseen suuntaan äh, tai löytyisi jotenkin ehkä sellaisesta suunnasta, joka ähm, joka niin kuin nivoutuu ja on asioiden keskellä. Mm-hmm. Että, mm, meillä on ehkä semmoinen kuitenkin niin kuin kulttuurinen järjestys, että asiat on niin kuin erillään, mm-hmm. että, että maalaukset ovat museossa ja teatteriesitykset mm-hmm. ovat teatterissa. Ja, sit meillä on, ja totta kai onhan meillä nyt sit kaikenlaista semmoista, missä tuodaan, mutta mutta ehkä me jotenkin siltä suunnalta sit toivoisin kuitenkin näkeväni jotain, missä sit asiat tulee vastaan jossain, missä niitä ei odoteta. Aika innostava, hyvin niin innostava. Vallottaa jotain, mikä, missä ne eivät nyt ole. Ihanaa, sitä kohti. Hella. <laughs> no, tota, siis tässä on tullut hirveästi tosiaan inspiroivia ajatuksia ja just tavallaan oman, oman ajatusmaailman vähän ulkopuoleltakin, mikä on tosi hyvä asia. Ja mä mietin sitä, että... Minun on vaikea sanoa niin kuin täältä istumalta ehkä sellaista omaa utopiaa, että nimenomaan toivoisin, että se utopia olisi sellainen, mikä rakennettaisiin jotenkin yhdessä mm. ja jollain sellaisilla keinoilla, mikä auttaisi niin kuin irtautumaan tavallaan oman ajattelun semmoisista ur- urista, niin, niin sit sitä voisi ehkä sanoa utopiaksi. Joo. <köhön> että se voisi olla ehkä se niin kuin ensimmäinen taideaskel, että tehdään Joo. se utopia yhdessä. Ensimmäinen taideaskel, se kuulostaa heti hyvältä. No, voi hyvä, niin aika. Mä ehkä ajattelisin, että tota, se liittyy tuohon jotenkin tuohon tuollaiseen, että kaupunkitila olisi niinku semmoinen antelias siinä mielessä, että se niinku altistuisi jotenkin meidän kaikkien. Ollaan me sitten niinku 
professionaaleja tai ei, niin, niin jotenkin eri ikäisiä. Se jotenkin on semmoinen, että siihen se on enemmän tarttumapintaa jotenkin, että mitä mm. se siis ikinä tarkoittaa. Varmaan just sitä, että, että on sitä semmoista niin kuin määrittelemätöntä jotenkin niin kuin sotkustakin tilaa tai semmoista, oh. joka ei niin kuin kuulu kellekään. Mutta eikä tarkoita sitä, etteikö ne niin kaapelitehdas esimerkki, tämmöinen niin evoluutio ja prosessi, ne kuuluu totta kai siihen, mutta jollain tavalla, että, niin kuin, että se henki olisi semmoinen. Mahtava lopetus, kiitos. Tämä pitää katsoa jälkikäteen, teillä oli niin paljon ajatuksia. <tos> mutta kiitos kaikille kuulijoille ja katsojille ja, ja tota, tallenne säilyy siellä YouTubessa ja nähkäämme taas taidepisteessä seuraavalla kerralla. Kiitos. Kiitos Anna. Kiitos, kiitos teille kaikille.